വേഗത്തിൽ നടക്കേണ്ട ഹെറാമിന്റെ വസ്ത്രം വേണമെന്നില്ല വലത് ചുമൽ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതുമില്ല തവാഫിന് ശേഷം മഖാമ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ പിറകിൽ രണ്ട് റക്കേത്ത് സുന്ദ നമസ്കരിക്കും പള്ളിയിലെയും നമസ്കരിക്കാം തുടർന്ന് ജംസം വെള്ളം കുടിക്ക് സുനത്താണ് ശേഷം ഹജ്ജിന്റെ സഴി നടത്തുക മറുവക്കിടയിൽ ഏഴു പ്രാവശ്യമാണ് സഴി നടത്തേണ്ടത് നടക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളവർക്ക് വീൽ ചെയർ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേക സൗകര്യം ഉണ്ടാകും പച്ചയാളങ്ങളിൽ വേഗത്തിൽ നടക്കുക സഴിയോടെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവായി ഹജ്ജിൽ പ്രവേശിച്ചതോ നിഷായതെല്ലാം ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധമടക്കം പിന്നീട് അനുവദനീയം തന്നെ രാത്രി മിനയിൽ തിരിച്ചു അവിടെ താമസിക്കുക നമസ്കാരങ്ങൾ ഓരോന്നും അതാതിന്റെ സമയത്ത് നിർവഹിക്കുക നാല് റക്കഴത്തുള്ളവ തുരുക്കി നമസ്കരിക്കുക ജാക്കാൻ പാടില്ല പതിനൊന്നിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് ജംറകൾ ഏഴു വീതം കല്ലെറിയണം അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എറിയേണ്ടത് സൗകര്യമുള്ളവർ സ്വയം തന്നെ എറിയണം ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് കല്ലെറിയൽ അനുവദനീയമല്ല അസ്ത്യത്തിന് മുമ്പ് എറിയുന്നതാണ് സുന്നത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥലമാണതെന്നത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഒന്നും രണ്ടും ജമ്രിൽ എറിഞ്ഞ ശേഷം കാബക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞ് ഇഷ്ട പ്രാർത്ഥകൾ നിർവഹിക്കുന്നത് സുന്നത്ത് എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ എറിഞ്ഞ ശേഷം പ്രാത് നബിചര്യയിൽ പെട്ടതാണ് ഈ ദിവസവും മൂന്ന് ജമ്രകളിലും ഏഴു വിറിയുക ഒന്നും രണ്ടും ജമ്രകളിൽ എറിഞ്ഞ ശേഷം ഇഷ്ട പ്രാർത്ഥകൾ നിർവഹിക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് ഏത്തവർ പന്ത്രണ്ട് ഉച്ച മുമ്പ് തന്നെ മടങ്ങിയതാണ് പതിമൂന്ന് മൂന്ന് ജമ്രകളിലും ഏഴു വീതം കല്ലെറിയുക ഈ ദിവസം എറിയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അവസാനമായി തൊവാഫുൽ വിദാൾ നിർവഹിക്കുക സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ അശുദ്ധിയാണെങ്കിൽ തൊവാഫുൽ വിദാൾ നിർബന്ധമില്ല ഇതോടെ ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തിയായി തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ചിലർ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിന്റെ വാതിലിനരികിൽ വെച്ച് കാഴ്ബക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞ് കാഴ്ബയോട് യാത്ര ചോദിക്കുന്നവരെ പോലെ ചില പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട് അതിന് പ്രവാചകന്റെ മാതൃകയില്ല മറ്റു ചിലർ സ്വന്തം സൗകര്യങ്ങൾ കരുതി ജംറയിൽ എറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തൊവാഫുൽ വിദാൾ നടത്താറുമുണ്ട് എന്നിട്ട് മിനായിലേക്ക് പോവുകയും കല്ലെറിയുകയും ചെയ്ത ശേഷം മടക്കയാത്ര പുറപ്പെടും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല അവസാനത്തെ കർമ്മം തൊവാഫ് ആയിരിക്കലാണ് നബിചര്യ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ഹുദു അന്നി മനാസിക്കും നിങ്ങൾ ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുക സ്വീകാര്യമായ ഹജ്ജ് നിർവഹിച്ചവന് സ്വർഗമല്ലാതെ പ്രതിഫലമില്ല എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം സുവാർത്ത അറിയിച്ച പ്രവാചക ചരി അനുസരിച്ച് ഹജ്ജ് നിർവഹിച്ച് സ്വർഗത്തിന് അർഹരാവുന്ന സൗഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമ്മയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആമി മദീന സന്ദർശനം മദീന സന്ദർശിക്കുന്നത് ഹജ്ജിന്റെ ഭാഗമല്ലെങ്കിലും മസ്ജിദുൽ ഹെറാം ഒഴികെയുള്ള മറ്റു പള്ളികളെക്കാൾ ആയിരം മടങ്ങ് പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രവാചകന്റെ പള്ളി സന്ദർശിക്കുന്നത് സുനത്താണ് നബിസല്ലാ അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു എന്റെ ഈ പള്ളിയിലെ ഒരു നമസ്കാരം മസ്ജിദുൽ ഹെറാം അല്ലാത്ത മറ്റു പള്ളികളിലെ ആയിരം നമസ്കാരത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് മസ്ജിദുൽ ഹെറാമിലെ ഒരു നമസ്കാരം എന്റെ ഈ പള്ളിയിലെ നൂറ് നമസ്കാരത്തെക്കാൾ പുണ്യകരമാണ് അവിടെയുള്ള കബറുകൾ ലക്ഷ്യമാക്കാൻ പാടില്ല റൗലയിൽ നമസ്കരിക്കുന്നത് പുണ്യമാണ് റൗല എന്നാൽ റസൂൽ സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ വീടിനും മെമ്പറിനുമിടയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് കബറല്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെയും രണ്ട് ഖലീഫമാരുടെയും കബറുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നതും സുന്നത്താണ് നബിസാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ കബർ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അസലാമലൈഖ് അയ്യുഹൻ നബിയു വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്ത് 
എന്ന് സലാം പറയുക തുടർന്ന് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ ഖബറിനു സമീപത്തേക്കു മാറി അസലാമു അലൈഖയ അബാബക്കർ ഖലീഫത്ത റസൂലില്ല സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു എന്ന് അദ്ദേഹം സലാം പറയുക ഉമർ റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ ഖബറിനു സമീപം എത്തുമ്പോൾ അസലാമു അലൈഖയ ഉമർ അമീർ ഉൽ മുഖ്മിനീൻ അഹമ്മത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്ത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനും സലാം പറയുക സ്വഹാബകളുടെ സന്ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കു വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണം അനാചാരങ്ങളോ ശിർക്കോ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ പാഴാക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ചരിത്ര സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്ത മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എത്തിച്ചേർന്ന സ്ഥലത്ത് പിന്നീട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട മസ്ജിദുൽ കുബയാണിത് ഇവിടെ രണ്ട് റക്കയത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നത് ഒമ്രയുടെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആരാധനകൾ കളർപ്പുകളൊന്നുമില്ലാതെ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാനും സ്വീകരിക്കപ്പെടാനും 